vërtet. Kjo gjë nuk është e vërtet, sepse në ligjin organik të bugjetit, procesi bugjetimi, të ashtu, si kushtë të profesor Malaj, fillon në një anar të, dymi, të vitit para ardhës, 2017, dhe mbaron në djetor 2017. Dhe është gjithë periuda në fakt që është me procese konsultimi në të gjitha nivele, duke filluar që në Ministrin e Linjës, ku janë nisin prioritetet para politike sektoriale, dhe deri pas taj kur vi në Ministrin e Financave dhe deri kur shkojnë në Parlament. Por, viti 2018 nuk është viti i cili është viti tipik për një budget, sepse ne jemi të vedishëm që nga muaj qërshar dhe deri në muaj në shtator, Ministrin e Financave dhe disa një pjesë e qeveris kanë qënë me Ministra Teknik, ku ka qënë, me thënë, vegjetuar në mënyrë administrative. Nga nga tjetër, me ardhin e qeverisë re, ka qënë një kore kort ku u bën dhe paketa fiskale, ku u bë edhe budgeti, i cili në fakt unda me fëmënën për pastaj erdi dhe u hodhë si një produkt i qeverisë. Uh, është e vërtet që kam munguar konsultimi në këtë rast, por nuk është sepse Ministria Financave është e mbyllur për kundrazi, ne vjetë kemi treguar që kemi bërë një proces konsultimi shumë të mirë për paketën fiskale, e cila kishte debat, kishte diskutime, arsua që këtë rëtë ditë nuk dodhi, ishte e pikërisht për këtë arsua. Për të këthyër pak të kritja ekonomike, se sa realiste është ajo... Me ka 1.2%, jo unë duha vetëm të them, uh, sepse u odhën argumentat të cilat nuk janë të vërteta, uh, ne kemi një detyrim ligjor uh, në ligjin organik të bugjetit ku themi që vlerësimet në të cilën e bim bugjetin varen pikërisht dhe mbështeten mbi perspektivën ekonomike botërore të dal nga raporti i fundit i fëmënës. Dhe kjo është në përputhje të plot me atë që ka ka thënë fëmënëja. Konkretisht, burimet e rritjes kush janë, sepse fëmënëja është një institucion i cili bën parashikime. Nuk i doli parashikimi, bën një raport tjetër e rishikon, nuk është se ndodhë qudia. Ka ndodhë gjithmonë, vlerëson faktor të ndryshëm, ka një qeveria ka një përgjegjësi në momentin që parashikon rritjen ekonomike, se nga rritja ekonomike para parashikon të ardhurat, shpenzimet, borxhi, rritja e pagave apo jo pra. Rritja e ardhurave është e bazuar në rritjen e taksave. Prandaj, ku kush janë burimet që s'ka lidhje me FMN-ën besoj? Do ta përkthejmë dhe këtë premierzi çdo më thon kohë me Gadal. Është institucioni i cili njëhet për konservativizmin e vetë. Në qoftë se FMN-ja thot 4.2% ka ndodhur që mund të jetë shumë pak më më tepër se sa jo, po jo më pak në fakt. Po ka ndodhur rastet që ka rishikuar në rënie siç ka ndodhur para dy viteve. Që u rishikuar në rënie rritje ekonomike, edhe Banka Botërore bërit një tenxhe. Tani të mbetemi tek qeveria. Ku kush janë burimet e rritjes që do të garantoj 4.2%? Në kushtet kur ka një shqetësim, gjithashtu nga Banka Botërore që vitin e ardhshëm fillon rënia e investimeve të uaja. Janë modelet, janë eksperte dhe rrisë makroekonomisë. Jo, nuk mund të bëhet pa përdoru teorisë. Dhe si do bëhet? 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 Dhe si do Konsumi duke e uritur besimi i konsumatorve, duke e uritur pikërisht që ndryshmëria makroekonomike, kjo rritje ekonomike, punësimi gjithashtu, rritje ekonomike e që ndryshme në afat mesëm, i jep një background të mirë për të gjithë investitorët, si të brëndshmi dhe ata të uaj të cilë të ashikojnë Shqiprin, si një opcion që do të sjeli rritje ekonomike. Nga nga tjetër, sektorët që e sjelin, do të vazhdojnë tjetë bujësia, ndërtimi, 